。一峰，你觉得这件好看吗？礼服是你要穿的，你喜欢就好，我没意见。可心姐，你看一峰了。对我的看法选择总是没有意见，再这样下去，我迟早会被他宠坏的。我要再去试几件看看，我一定要成为那天最漂亮的人。喜欢这款是吗？我觉得很适合你、啊。适合我管什么用？应该穿婚纱礼服的，是天理才对。为什么？这个你难道都不明白吗？你的订婚礼，当然是准新娘穿婚纱礼服了。我还是觉得这件比较好。我知道了，小姐，那位小姐手上那件，和模特身上这件我都要了，麻烦你抱起来。好的。好看的吗？还有，请您到这边看一下。一峰，那我过去看一下。挑好鞋了吗？我不需要鞋子啊。怎么会不需要呢？难道订婚典礼那天要光着脚出席？一定要要的，这可是传统。哎，还是我自己来吧。尺寸合适吗？款式不喜欢的话，再看看其他的。我没有要买新鞋，也没有必要买新鞋。你去陪天理选购吧，不用管我了。我真的不用管你吗？你难道真的我希望我那么做？新鞋或许真的不适合我，我想。我还适合穿旧鞋。一峰，你过来看一看，这双鞋怎么样？这可是最新的流行款式，除了我，谁还有资格拥有它呢？你喜欢就好了。小姐，开票吧。好的，先生。这双我也要。好的，先生。你这里，坐在外面，楼上还有我东西，帮我拿到办公室。好的。什么东西啊？这是个秘密，回头你会知道。这么小气，小气的话还可以退货。这辈子啊，我跟定你了，怎么舍得退呢？哎，我看时间还早，要不我们去喝一杯
好啊，我们去爵士吧吧。可心啊，你没有去过吧？我们一起去吧，我不会介意的。逛了一下午了，我脚也挺酸的了。这样，你们自己去吧，我就先回去了。一起去吧。你要是不想去的话，那就不勉强你了。记得回去帮我跟爸妈说一声，我跟一峰约会去了，会晚点回来。嗯，好。一峰，一峰，我们走吧。是有事要办，今天不去喝酒了。说好了吗？可心，你真的很不遵守约定。我不遵守约定，谁不遵守约定在先呢？我一直很遵守啊，跟你一起上班，一起吃饭，一起逛街，现在陪你一起回家。然后呢？等你结完婚以后，我们还可以做这些事情吗？为什么不可以？当然可以。我有说过。我想的是，像这样一直到老。范一峰，你以为我们现在还在玩小时候的扮家家酒吗？请你搞清楚，我只是你青梅竹马的玩伴而已，许天丽才是你要娶的老婆。原来，你这吃醋啊？我吃醋？我为什么要吃你的醋？范一峰，我只是你小时候的玩伴而已，不要以为只有你分得清楚青梅竹马的感情和男女之间的爱情。所以，也希望请你注意一下，顾及到别人的感受好不好？你很快就要订婚了，还老在我眼前晃来晃去的，别人怎么评价我？你这样会给我带来困扰的。我希望你以后不要这么做了。再见。哎，等一下。我什么时候说过许天丽是我要娶的人？我只说过，在订婚典礼那天，我会把戒指戴在我最心爱的人的手上。然后呢？然后，在你回家之前，我得带你去个地方。等等，你要带我去哪儿啊？戒指，啊，戒指还没有挑啊。你为什么要这么对我？你为什么要这么捉弄我？我才不会去呢！我捉弄你？我为什么要捉弄你？那你为什么也要给我买礼服、买鞋子，还要给我挑个戒指？你为什么会问这样的问题呢？难道你真的看不出来？我看不出来，我什么都看不出来。我只看得出来，你一直在对我为所欲为，范一峰。我是，我以前失去过很多，但是我起码的尊严没有失去。请你以后尊重我。
天雷哥，我觉得好累。为什么当我终于做回了自己，却必须开始去隐瞒自己真实的感情呢？这样的生活。你刚刚跟易峰上哪儿去了？我知道他有去找你。你们两个后来上哪儿去了？是他送你回来的，对不对？我已经很累了，想休息。你出去好吗？你身后藏了什么东西？是易峰送给你的吗？没有，不是，不是。我不相信，你快拿给我看看。你给我，你干什么？我要看什么？给我！不就是一幅破画吗？有什么了不起的？是你弄坏的，不关我的事儿。哦，对了，有件事情忘了告诉你，在这栋屋子里，没有一样东西是属于你的，这一点，请你不要忘记。考虑了一下，还是觉得色彩过于丰富了，并且袖口也过于肥大。我们大家再想想，看看还有没有别的办法。嗯，好的，知道了。嗯嗯。可信、嗯，你没事吧？昨晚没睡好吧？新环境要适应，说不累是假的。要加油啊！嗯。对了，最近吕志浩的消息吗？那臭小子到底是怎么了？一声不响的就消失不见了，陶寨也不应该是这个样子啊！再说，该陶寨的人也不应该是他。嗯，你不知道吗？我听邻居说啊，徐富贵真的欠了不少钱耶，而且听说都是黑道钱庄的债务。还有啊，现在连警察都在找徐富贵，说是因为画假画的关系。为什么要自己先走？又不遵守约定，你真的很不乖、啊。你不要再给我提什么约定了，就当那份约定从来没有存在过。我有手有脚，不需要你的接送，你就照顾好你的未婚妻就好了。好，这可是你说的，我只要照顾好自己的未婚妻，对吗？对，是我说的。走。干什么去啊？放给我。我去帮我的未婚妻选戒指。
你好，欢迎光临五金匠。需要什么？你看这款戒指，样子挺简单的，但是它是我们店的纪念版，非常适合这位小姐的气质。谢谢。我们帮这位小姐戴一下试试吧。我想看你戴上它的样子，一下子就好。这样不会给你带来困扰。搞不清楚状况了，好不好？订婚的人是我，不是你。你到底要干什么？我不知道这些东西是什么。这些东西不是我买的，不是你买的，那是谁买的？难不成是一峰买的吗？我不知道。你不知道？好，既然你说这些东西不是你买的。那我就用剪刀把它们都剪了，你应该也不会心疼吧？随便你，你，妈，我都快被他们两个人给气死了！你不知道他们两个人在公司里有多亲密，完全无视于我的存在。眼看订婚的日子就要到了。我真担心会出什么意外，我真的好担心。哭哭哭哭哭，你就就知道哭你。你长这个脑袋干嘛用的？那我怎么办？我还能怎么办？我总不能在订婚那天找人把可心给嫁走吧？真是讨厌！哎，这倒是个好办法。我听说，连警察都在找你们。你看看，你就是这么执迷不改。你把他当老子，结果他是怎么对待你的？找我有事吗？你这孩子就是这种臭脾气。你们父子俩呀，真是把我气死了。你妹妹和范一峰的订婚典礼。你来不来？我还在考虑。考虑什么呀？自己亲妹妹的订婚典礼怎么能不来呢？什么意思？和范一峰订婚呢？是天理。当然了，那还会有谁呀？你这孩子真是古灵精怪。等一下，给，拿上。要带点钱，会用得着的。我
不要。鬼镇的欠了不少钱耶，而且听说都是黑道钱庄的债务。还有啊，现在连警察都在找徐富贵，说是因为画假画的关系。天磊哥，你没事吧？为什么失去联络了呢？我好担心你。小姐一个人吗？你来这里干什么？来这儿，当然是等公交车了。你为什么要这么做呀？我以为我讲的已经很清楚了，为什么呀？哎，等等，难道说公交车只能载你，不能载我吗？开车一时半会儿不过来，走，咱们走走去。你说的没错，一直以来，我对你是很为所欲为。不过我答应你，从今往后，我不会再逼你不愿意做的事情。不过，你得答应我最后一次请求，一定要出席我的订婚典礼，好不好？亲，在我心中，你的位置是任何女人都无法代替的。你应该感受得到。所以订婚典礼那天，如果你不在场，那那个仪式对我而言就没有任何的意义了。所以，请你答应我，一定要出席，一定要穿着我给你买的礼服。参加我的订婚典礼，好不好？可心，在我心中。你的位置是任何女人都无法代替的。那你呢？难道你就没有感受到，你在我心目中的位置也是无人可取代的吗？难道你没有感受到我的心里有多难受吗？一峰，你真是个大笨蛋，大傻瓜。
，怎么着，还得出去？手没好，歇着吧。哼，整天傻呵的。啊，我真不知道你在想什么。之下，你妹妹天丽比你聪明的多，一不留神，这下子钓上条大鱼来。从此以后，就成了西红集团的媳妇了。再不愁吃，不愁穿了。我还以为什么事儿呢？之前我不就已经告诉过你吗？这到底发生了什么事情？你和天丽又玩什么花样了？事情怎么会变成这样？天磊啊，我看你是离家时间太久了。你以为范一峰一直爱着乔可欣吗？自从你把乔可欣带走之后。范一峰就已经和天帝出双入对的交往了，他们一起出国留学，一起回来工作，现在当然顺理成章的娶天帝为妻了。这些原本都是属于可心的，你们母女俩难道不曾感到一丝内疚吗？你们还有没有良心？良心。你有资格这样说我们吗？你还是帮凶呢！啊不，你才是真正的凶手。如果当年你没有把可心带走的话，他们也不会有今天的。没错，我是凶手，所以我现在尽我所能的弥补我之前所犯的错误。我要把之前属于可心的东西，全部找回来还给他。还？你要怎么还？除非，除非人生重来一次，否则的话，任何人都改变不了现在的事实。总之，别怪我事先没警告你。马上取消订婚典礼，否则大家都跑了。怎么？你在威胁我？你想从中破坏？我倒要看看你有多大的能耐。天磊啊，我们毕竟母子一场，你不要怪我没有警告过你。天丽的订婚典礼那一天，你最好不要出现。所以，请你答应我，一定要出席，一定要穿着我给你买的礼服，参加我的订婚典礼
可心，不要担心，我一直会保护你。无论要付出多大的代价，我都不在乎。我到底要不要？万一，万一他坐牢的话，一辈子就……可是，我不能让他破坏天理，我不能。该死，该死，真该死！我怎么偏偏生了这么个小冤家？既然他都不把我当母亲，不替我想，我为什么要替他想？天雷，这是你自找的，别怪我。李芳，什么时候了还打电话？该走了。我接个电话。啊、哦、啊，对了，皮件在楼上，你帮我拿一下。既然他不为我想，我干嘛要为他想啊？天亮，你别怪我。喂，公安局吗？我提供一条线索。对，你们查的那个。伪造假画的那个主谋，他叫许天磊。哎呀，今天真是太高兴了。美凤，嗯，这次他们俩订完婚就好了。是啊，也不知道天理打扮的怎么样了，看看去吧。对，天理，妈，阿姨，你们怎么来了？哎呀。我们家天丽今天真是太漂亮了。是啊，是啊，天丽真的好漂亮，像个公主。<笑>可心，你觉得我今天漂亮吗？漂亮，真的很漂亮。天丽，恭喜你。你不应该只是恭喜我，你还应该祝福我跟一峰才是啊。我祝你们两个人。幸福，可心呐。等我忙完了易峰和天丽的订婚，阿姨也帮你安排婚事，你就像我另外一个女儿，我一定负责给你找一个好的婆家。谢谢阿姨，<笑>那真是谢谢你了。不过可一定要说话算数哦，一定一定啊！<笑>妈，你快来帮我看看我的头发吧。<笑>来来来。<笑>真是的，你怎么来了呀？我们不是只能在会场上才能见面的吗？是订婚又不是结婚，没什么大不了。哎，可心呢？没跟你们一块来吗？来了。哎，方才还在这站着呢。是啊，一会儿怎么不见了呢？这丫头跑哪儿去了？
，一芳，芳阿姨，你你看一芳，没事儿，没事儿。最近我是谁？我、嗯、讨厌，都要订婚的人了，干嘛还这么孩子气、啊？我怕你没有来啊，把我吓了一大跳。我当然会来了，因为我答应你了吗？才不像某些人，做事情老是出尔反尔，不守信用。某些人是谁啊？你告诉我，我帮你说说他。我从来没有忘记过自己说的话，而且永远不会忘记。可心，等订婚典礼完了以后，我什么都答应你。你让我干什么，我就干什么，我都答应你。真的吗？你要记住你说的话，不要耍赖啊。一峰哥。订婚典礼完了以后，你可要把笔记改一下，做事情不能太冲动。还有，要记住吃饭，不要因为工作老忘记吃饭，这样会对身体很不好的。还有，好了好了，是我都答应你。还有什么？还有。一峰哥，我想让你开开心心的，不要老记挂着我。我永远是你青梅竹马儿时的玩伴，我会守在这个位置上，永远祝福你的。听到我说话了吗？你要记住啊。今天也不知道怎么了，眼睛不太舒服，可能是因为戴隐形眼镜的关系吧。嗯，一会儿回场见，再见。可心。嗯。忘了跟你说，你穿上婚纱真的很好看。还有你别忘了，你答应过我，要穿上我送你的婚纱出席今天的典礼。这样才漂亮。爸，我先出去一趟。沈东呢？不出去话了。哼。哦，对了，咱们还要在这个地方待多长时间啊？干脆离开这儿，重新找个地方开始吧。这样躲躲藏藏的，不是个办法。啊，坐。
不要担心，也不要伤心，我就来了。我会阻止范逸峰的。我要把所有的事情都说出来，就在订婚典礼上。首先，感谢各位今天的光临。之前我说过，在订婚典礼这天，我要把戒指戴在我最心爱的女人的手上。总经理，我还跟他说，从今往后，我要跟他一起哭，一起笑，一直到老。我还跟他说过，他不单是我儿时的青梅竹马，还是我今生最爱的人。叫许天磊吗？我是。你涉嫌卖假话，请跟我回去，协助调查。走，放开！哥，哥，许，哥，放开我！可心，放开！放，可心。你也看不出来吗？我爱的是乔可心，而不是你。这样的我没办法跟你订婚的。你以为我是为了自己才坚持这样的吗？你看看现在的情况，你看看你妈
我真爱的人不是你，你也无所谓吗叫你别过来吗？为什么我每次说话你都不听呢？可是你被人家抓走，我也不能置之不理啊！为什么不能？你就应该不理我，那是你的订婚典礼，你和范逸峰的订婚典礼，这不是你一直所期待的吗？你为什么要放弃？为什么呀？你怎么那么傻呀你？可是我不能眼睁睁看着警察把你带走，我置之不理啊！吵什么吵？你是谁？是他家属吗？警察先生，我哥他出了什么错？我是他妹妹，你们肯定是弄误会了。警察先生，我不认识这个人，我和他一点关系都没有。哥，你不要这样。我真的不认识他。我真的是他妹妹，他到底怎么了？我不认识你，我和你完全是两个不相干的人，听明白了吗？听明白了，马上就走，别来烦我。哥吵了，把他带走。为什么要带他走啊？好，他被收押了，让。为什么要收押呀、啊？请不要跟过来。傅志画的那个嫌疑犯已经被抓到了。傅志画，啊，我曾经高价收买过一幅名画，原来是复制品。后来听说市面上又出现了几幅，所以警察在追查。他们也曾到公司查问过此事。方董事长，恭喜啊！啊老张，给我备车去。好的。玉峰，你要去哪儿？我该走了，走了，上哪儿去？今天可是我们订婚的日子，你还有比这更重要的事情吗？一峰，你到底怎么了？是不是我又做错了什么？不是你做错什么，是我做错，对不起。一峰，一峰，天丽，妈，让他去吧。天丽啊，你的目的不是已经达到了吗？手上的这枚戒指。你现在不仅是范一峰的未婚妻，你还是西风集团未来接班人的另一半。你已经几乎拥有了全世界，你还想要什么呀？确定可行再给通知。是的，总经理。这是我在订婚典礼上捡起来的，交给您，总经理。谢谢。我马上去办
个真是的，没头没脑就跑开了，害我一直很担心你。一峰，对不起，我不是故意的，我真的不是故意的。好了，不哭了，我没怪你，我是怪我自己。对了，里面的人是谁啊？当然你这样，撇开我，撇开地皇典礼，跑到这儿来，他到底是谁？对不起，我不能说，我真的不能说。我先送你回去休息。好，那我陪你记得。办好了，需要你亲自签字。不要再叫我哥！我们要给东西分担的你知道你有多笨吗？本来属于自己的东西都被别人抢跑了，连婚都订不成。这位小姐，拜托你赶紧离开我，越远越好。你以为我愿意来这里吗？如果你把你自己照顾得好，用得着我每天替你担心吗？你为什么要对我这么凶？你凭什么对我这么凶？你以为愿意来在这儿啊？你叫我做回乔可心，好，我听你的话回来了，结果呢？结果我比以前还痛苦。至少在我没有恢复记忆之前，我还不知道我失去了这么多。现在，我不单失去了一峰，我还失去了你。我不要做乔可心了。我不要做乔可心了，我我要做陈一心，我要做陈一心。我现在不能带哪里去了。现在的我，只能不断的给你带来苦难。我不能让你这样生活下去。我不能，哥。我要是没看错的话，那个人就许志浩是吧？那为什么别人都叫他许天磊？他到底什么身份？还是不能说什么？你一直不愿意说明你这五年发生了什么，说其中也包括他。或许。不能分辨青梅竹马之恋和男女之间的爱的人是你，不是的，不是的，不是这样的，那到底什么呀
。我知道我说过，只要你不说，我不会追问你的过去。可你知不知道，你不想说出的秘密已经成为我的不安，我不知道该如何是好，你知道吗？即使我说出了真相，事实也不可能改变了。与其说出来，大家都痛苦。还不如叫我一个人承担好了。那我不能。顾及了所有的人，那我们俩以后怎么办？做朋友。那么就做世上最要好的朋友吧。做朋友，我不要。你不是说了，参加完你的订婚典礼以后，你就什么事儿都听我的吗？我是那么说过，没错。可你不遵守约定。你半途就跑掉了。你只说让我参加你的订婚典礼，又没有说要全程参与。你什么时候学会那么伶牙俐齿了？跟谁学的？你学坏了，你知道吗？跟我好朋友学的你是不是真的认为，做朋友比做情人好？做情人或许有一天会分手，而做朋友不会，永远都不会就做这世上最好最好的朋友，比好朋友还要好，最好最好朋友的那一种。那这戒指该怎么办？这个，你不是？没用了，扔了吧。别找了，算了。不行，那是你买给我的。你很在意吗？那当然。在这儿。你知不知道你这个人很幼稚？尽管时间不对了，地方不对了，情况也不对了，但这枚戒指代表了我对你的感情。就算以后只能做朋友，但是它代表着我曾经是多么的深爱着你。所以你也不要忘了，别忘了我曾经那么爱你，好吗？
知道回来呀，你干脆住在一峰家里算了。不过，不知道我未来的婆婆会不会同意呢？我今天已经很累了，麻烦你出去好吗？我不想跟你吵架。如果你想毁掉一峰的话，那你就继续和他这样下去吧。你说这话是什么意思？一峰现在在商场上，好歹也小有名气了。如今他跟我订了婚，却还跟你藕断丝连着。这件事情如果要是让媒体知道的话，那一峰的名誉就毁了。以后他还怎么在商场上立足呢？就算是一峰不在乎这些，难道你就不替方阿姨想想吗？不管是一峰，或者是西风集团。都是方阿姨一生的心血。这中间如果出了什么差错的话，这责任你担得起吗？如果你要是真的爱一峰的话，你就好好想想吧。就算以后只能做朋友，但是他代表着我曾经是多么的深爱着。